Tämän videon aiheena on tämmöinen otsikko, kun suuri osa yritysten verkkosivuista ja blogeista varsinkin on turhaa höpinää. Semmoista sanahelinää ja luovaa kirjoittamista ja semmoista näennäisnäppärää bloggaamista, jossa otsikko on nifti näppärä, siis jotenkin hauska ja mukava. Ja sitten sitä sisältöä tuotetaan ja Ville blokkaa, Kaisa blokkaa, Jukka blokkaa, kaikki blokkaa, eiks näin. Ja kukaan ei ajattele oikeasti sitä, että mitä me halutaan tällä bloggaamisella saada aikaiseksi. Me tehdään vaan se sen takia, kun kaikki muutkin tekee, ja kun kilpailijakin on, ja mäkin haluan, ja tämä on nyt uutta. Ja sitten pahimmassa tapauksessa tapahtuu sellainen tilanne, että meillä on blogiprosessi ja meillä on hakusanaprosessi erikseen. Eli meillä on joku, joku kummallinen firma tuolla, joka hoitaa meidän hakukoneoptimointia. Ja sitten meillä on joku jengi tuolla, joka hoitaa meidän sisällöntuotantoa. Ja nämä ei kohtaa. Vaan, vaan tämän tyyppinen kirjoittaminen, jos haetaan selkeästi jotain markkinoinnin tuloksia, tähtää siihen, että sä voit mitata niitä. Luultavasti haluat nousta Googlessa ohi sun kilpailijoiden tietyillä hakusanoilla. Ja silloin nämä kaikki hakusanat pitäisi löytyä sieltä tekstistä ja otsikosta, urlista ja tämän tyyppisistä paikoista. Jotta Google sitten ymmärtää sen asian, että kun tämä ihminen hakee jotakin, sun potentiaalinen asiakas, niin hän myös sitten löytää sen. Ja se optimointi oikeastaan tapahtuu siinä kirjoitusvaiheessa. Ja, ja jotta, jotta siitä tulee merkityksellinen siitä, siitä hommasta. Eli sun pitäisi niin yhdistää tämä kaksi asiaa. Eli, eli tota, yhdistää se sun hakukoneoptimointiprosessi sisällöntuotantoon, niin että sä ensimmäisessä vaiheessa alat löytymään. Ja alat oikeastaan vastaamaan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin ja niihin mielenkiinnon kohteisiin, etkä siihen, mitä se sun asiantuntija tai ihminen haluaa kirjoittaa. Ja unohdat ne kaikki näppärät otsikot, vaan rupeat ole spesifi. Jos sun asiakas kysyy, että ää, mistä mä voin ostaa tilitoimisto Helsingissä, niin tee siitä blogi. Tee blogi helsinkiläisten tilitoimistojen vertailusta. Tee blogi, kuinka valitset itsellesi oikean asianajotoimiston. Mikä softa toimii tuommoiselle yritykselle kaikkein parhaiten. Eiks näin? Koska sitä ne ihmiset haluu kuulla. Ne haluu pirun lauta kuulla vielä sen, että paljon sun tuote ja palvelu maksaa, mutta siihen sulle ei pokkaa. Sä et uskalla kertoa niitä hintoja. Kukaan ei uskalla kertoa, kun ne pelkää kahta asiaa. Kilpailijat pöllii ne hinnat ja sitten asiakkaalle on varaa maksaa siitä. Ja sillä perustellaan sitten, että meillä on niin kuin kumma kyllä niin hirveä vaikeita tämä hinnoittelu. Oikeasti, kun tämä on aina semmoinen ikuisuuskysymys. Ja sitten kun näiden ihmisten kanssa juttelee yritysten kanssa, niin hirveän suuri vastaus on se, että no ei me voida sitä hintaa kertoa. Jos et sä voi sitä hintaa kertoa, niin miten kummassa prosessissa saat sen siihen tarjoukseen? Sä voit sen jossain kertoa. Niin kuin sanottu, se vaatii sut vähän pokkaa, jotta sä voit sen, jotta sä voit sen hinnan kertoa. No niin, mennään takaisin blogiasiaan, koska homma risteilee. Niin. Sulla on se hakukoneoptimoitu blogi, joka on kirjoitettu sulle tietylle kohderyhmälle vastaan sen kohderyhmän kysymyksiin. No sit kun sä saat sen huomion, kato kaiken tämän tehtävänä on saada huomioon. Mulla on sun huomio nyt. Ja mä käytän sen hyväkseni kertoakseen sulle sitä asiaa, mitä mä oon tullutkin tänne kertomaan. Eli mitä tuossa otsikossa lukee. Eli tota... Miten sä voit parantaa sun blogikirjoitusta? No niin, sä saat se huomioon, niin kysymys kuuluu, mitä sä meinaat sillä huomiolla tehdä? Mitä sinä meinaat huomiolla tehdä? Mietipä sitä vähän aikaa. Se ihminen lukee sen. What's next? No sä käytät tämmöistä termiä kuin call to action. Sä kehotat sitä ihmistä johonkin tekoon. Kehote tehdä jotakin. Mä kutsun sut tekemään call to action. Mitä mä kutsun sut tekemään? Kutsuks mä tekemään sut ö, ostoksen, osta multa, varmaan, se on järkevää. Voi olla, että se sun asiakas ei ole ihan valmis siihen, mutta sä yrität tuputtaa sille sun palveluun, jolloin sä oot tyrkky, ällö, ö, se ei ole hyvä. Mutta sä voisit niinku, kuljettaa sitä eteenpäin sillä omalla ostoprosessilla. Jos se hakee tuotteen palveluominaisuuksia, se hakee vertailulistoja, se hakee jonkun ongelman ratkaisua, niin sä voisit tarjoa sille esimerkiksi jonkun, että kuinka tai miten joku asia ratkaistaan. Sä voisit kouluttaa sitä lisää ja samalla sä voisit pyytää vastikkeellisesti sisältöä, jotta sä saisit sen liidin ja pystyt selkeä seuraamaan sen käyttäytymistä. Ja tota, mietipä nyt sitä omaa blogia, löytyykö sieltä tämmöinen call to action. Se on yleensä banneri, ihan banneri, jossa lukee, tee jotakin. Klikkaa, tuu, osallistu, eiks niin, lataa, jyneimit laske, tee jotain, siellä on verbi. Ja tota, nyt kun sä muistat sen, että sä oot kirjoittanut hakukoneoptimoidusti, kurinalaisesti, vastannut asiakkaiden kysymykseen, sulla on attention, sulla on huomio. Seuraavaksi sä tarvit 
konversion, eli liidin. Ja se liidi syntyy sillä tavalla, että sä annat sille jotain arvokasta ja sä antaa sulle yhteystiedot, jotta sä pääset myymään. Nämä kolme lempiteemaa, mitä mä pyöritän koko ajan. Get attention, get leads, close the deals. Näin. Ja se auttaa sua siinä, että se kaikki aika ja raha, jota sä laitat hakukoneoptimointiin, blogikirjoittamiseen, sisällöntuotantoon, alkaa tuottaa sulle takaisin jotain, jolla on merkitystä. Eli asiakkaita. Nähdään ensi jaksossa.